Olá, gente peregrina, olá, gente membresina, olá, gente pixina, olá, gente paraquedina, gente que cai aqui de paraquedas. O canal tem uma série chamada Minuto Bíblico. Nela são vídeos curtos, baseados fundamentalmente na tradução das Bíblias, na análise da tradução da Bíblia. Várias traduções. A gente pega Bíblias católicas, evangélicas, judaicas, ecumênicas, o mesmo versículo e avalia todas elas. Eventualmente, também fazemos pequenos eh, vídeos sobre um ou outro versículo, fazendo uma provocação ou uma questão muito específica. Hoje vamos pegar a NVI, está aqui, a edição comparativa, a NVI com Almeida, e vamos ver como a NVI traduz 1 Reis 22, 21. A história é que o rei Acabe quer atacar a cidade, uma cidade, e ele, então, consulta os seus profetas. E a vé quer que eu ataque a cidade, eu vou vencer, eu vou perder. Aí os profetas dizem, e a vé quer que você ataque a cidade, ataque que você vai vencer e tal. O rei conhece os profetas, sabe que profeta é bicho, puxa saco e mentiroso. Como os profetas sabem que o rei quer atacar a cidade, eles estão mentindo que é para o rei atacar a cidade. Aí ele fica desconfiado chama um profeta espírito de porco, é, o do contra, sabe aquele do contra? Toda patota tem o do contra, né? são os enjeitados. Mas quando você quer saber uma coisa séria, você não pergunta as marias vai com as outras, as vacas de presépio, você pergunta ao enjeitado. Aí chama o enjeitado, Micaías, Micaías, fala aí, é para eu atacar a cidade? E a vé quer que eu ataque a cidade? Eu vou vencer? Aí o Micaías fala a mesma coisa que o bando de puxa-saco. Aí o rei percebe que ele está de sacanagem e fala, é para você falar a verdade. Fala, Se eu falar a verdade, você me castiga? Não, fale a verdade. Tá, então eu vou te explicar por que, que os profetas estão mentindo. Que os profetas estão mentindo para você. Se você atacar a cidade, você vai morrer. Mas os profetas estão falando que Yavé quer que você ataque a cidade, porque Yavé quer matar você. E Yavé está arrumando uma desculpa para matar você. E a desculpa que ele arrumou é a seguinte. Ele está conversando com os funcionários dele, os Elohim, e aí ele fala, escuta, eu preciso enganar a Cabe, porque eu quero matar a Cabe. Dei uma sugestão. Aí fica lá os funcionários dele, ninguém fala coisa com coisa, ninguém fala nada. Aí, o Espírito, o Espírito, o Espírito de Yavé, chega diante de Yavé e diz assim, deixa que eu resolvo, Yavé. Aí Yavé fala, mas como é que você vai enganar Acabe? Eu vou fazer os profetas de Acabe mentirem para ele. Eu serei um espírito de mentira na boca do profeta. O Espírito de Yavé diz isso. Esta leitura que eu estou fazendo é indiscutível. No hebraico está escrito ha rua quando Evé pergunta, então quem vai enganar a Cabe para mim? Ha, rua, o Espírito se aproxima e diz, eu vou fazer os profetas mentirem. Aí tradutores e traduções como essa aqui, é NVI, vamos ler? Traduz errado. Vou ler aqui para você. E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um ex Espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Não. Nota zero. Se eu faço um cursinho mecatrefe de hebraico, mecatrefe, que eu só posso fazer curso mecatrefe de hebraico, e os representantes dessa tradução fazem o meu curso, e na hora de traduzir primeiro o reis 22, 21, traduzem isso, eu reprovo. Aí ele vai ganhar o troféu reprovado no curso Mecatref de Hebraico, duas voltas, para ver a qualidade dessa tradução. É para jogar fora essa tradução. É o Espírito. O tradutor traduza o Espírito e os pastores que expliquem como é que na cabeça deles, porque não tem nada a ver com o Espírito Santo, é o Espírito de Yavé, mas o Espírito de Yavé no Antigo Testamento não tem nada a ver com o Espírito Santo. Os pastores que se virem para explicar para as ovelhas, 
Por que, que o Espírito Santo, que eles dizem que está no Antigo Testamento, que eles dizem que não pode mentir, que eles dizem blá, 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 está mentindo. Agora, o tradutor não pode mentir. Deixa o pastor mentir, deixa as ovelhas serem enganadas, deixa as doutrinas falarem besteira, mas tradução é coisa séria. Tradução é coisa responsável. O tradutor não pode traduzir errado. Principalmente quando ele sabe que está traduzindo errado. Tenha certeza absoluta que ele sabe que traduziu errado. A Bíblia de Jerusalém traduziu certo. O Espírito traduz errado quem quer, por conta dos seus compromissos. Interprete como você quiser. Mas que está errado, está errado. NVI não traduz direito. Gênesis 1, 2, Provérbios 34, Salmo 53 e primeiro reis, 22, 21. Mais cedo ou mais tarde, encontraremos um versículo complicado que ela traduza direito. Óbvio, se eu pegar um versículo daquele de números, 300 homens de Israel, 400 homens de Judá, dificilmente vai traduzir errado. Nem conta. Eu quero encontrar um versículo desses que todo mundo traduz errado, que a NVI traduz certo. Até agora, só fez papelão. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o seu vídeo. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Vai um café aí? Uma rodada para todo mundo.